ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം ഈ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ക്ഷേത്രം എന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണെന്നല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ക്ഷേത്രം എന്നത് ഈ ശരീരമാണ് ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം അല്ല വേറെ ക്ഷേത്രമൊന്നുമില്ല ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തെ പറ്റി അറിയുന്നവൻ ശരീരത്തെ പറ്റി അറിയുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്താ തോന്നുക ഡോക്ടർമാരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ ശരീരത്തെ പറ്റി നല്ലോണം അറിയുന്ന ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞ അല്ലാതെ എനിക്കറിയില്ല ഞാനല്ല കാരണം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടറാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആണോ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ തത്വങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ശരീരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ അറിയുന്ന ഒരു പാർട്ടി ആരാണുള്ളത് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഞാനല്ല എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അകത്തിരുന്ന് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ ഒരു ശക്തി വിശേഷത്തെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം ക്ഷേത്രവും അതിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ശക്തി ഈന മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി അത് മുഴുവൻ അറിയണ്ടേ അത്രയും അറിയുന്ന ഒരു ശക്തി ആരേ ഉള്ളൂ ബ്രഹ്മമേ ഉള്ളു എല്ലെങ്കിലും പരമാത്മാവാണ് അപ്പൊ ക്ഷേത്രം ഈ ശരീരവും അതിന്റെ അകത്ത് ഈ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ശക്തി വിശേഷമുള്ളതിനെ അതാണ് പരമാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരമുണ്ട് ആ ശരീരത്തെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു കക്ഷി നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ആ കക്ഷിക്ക് ഈന ശരീരത്തെ പറ്റി എല്ലാം നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഈ തത്വം അറിയുന്നത് അറിയുന്നവൻ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ഈ ശരീരത്തിലെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണെന്ന് പറയുകയാണ് നേരത്തെ ഞാനത് ബ്രഹ്മമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പരമാത്മാവ് ഞാനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആരാണ് ബ്രഹ്മമാണെന്നും നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പോയി ഇതെല്ലാം പുരാണ കഥകളിലാണെങ്കിൽ ആ കൃഷ്ണൻ അല്ല ഈ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബ്രഹ്മം വെച്ച അതൊക്കെ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് അവിടെ വന്നതേ ഉള്ളൂ കാലത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ആ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് കാലത്തെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് കാലമാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ച എല്ലാ കാലം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള സ്വേ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഞാനാണെന്നും പറയാണ് അതായത് ബ്രഹ്മമാണെന്ന് ബ്രഹ്മമാണ് പ്രപഞ്ചമായി മാറിയതും നമ്മളായി മാറിയതും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രവും അതിന്റെ അകത്തുള്ള കക്ഷിയുമാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലാതെ വേറെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും അല്ല കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രം പിന്നെ അതെല്ലാം പുറത്ത് വല്ല ക്ഷേത്രം എല്ലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ശരീരത്തെയും ഈ ബ്രഹ്മത്തെ എല്ലാവരും ഈ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തി വിശേഷം പരമാത്മാവാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തേ പറ്റൂ ക്ഷേത്രജ്ഞനാകാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നമുക്ക് നേടാം അപ്പോൾ അതാണ് ജ്ഞാനം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരമുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കക്ഷി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയും ആ പരമാത്മാവ് ആര് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു സയൻസിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ടോ ഇതിനെ ഋഷീശ്വരന്മാർ ഛന്തസ്സുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേദങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മസൂത്ര പദങ്ങളെ കൊണ്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിക്ക് ഏടെ പോയാ മതി ഋഷീശ്വരന്മാര് വേദങ്ങളില് ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനെ പറ്റി പറയുന്ന വരികളും ഏതിലുണ്ട് വേദത്തില് ഉണ്ട് വേദത്തിലെ ബ്രഹ്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള വരികളും ഉണ്ട് അവിടെ പോയി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി മനസ്സിലാക്കാതെ ബ്രഹ്മത്തെ സയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്കും അത് സയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് പരമാത്മാവ് എന്നല്ല എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു അവിടെ എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മഹാഭൂതങ്ങൾ നമ്മൾ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് എന്തല്ലോ ആത്മീയാണ് ഇത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഏതോ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നാലായിട്ട് എതിരിക്കാം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് കര ദ്രവ വാതക ഊർജം ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ പഞ്ചെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും സോളിഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞേച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം നിർമ്മിച്ച് സോളിഡുകളുണ്ട് എന്തെല്ലാം സോളിഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സോളിഡ് ഇല്ല ബയോളജി പഠിക്കണം ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് കോശങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം പഠിച്ചു പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ പല എല്ലുണ്ട് എല്ല് സോളിഡ് ആണ് രക്തമുണ്ട് രക്തം ലിക്വിഡ് ആണ് ആ ലിക്വിഡ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ആണ് ശരീരത്തിലുള്ളത് അതാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ബുദ്ധിയുണ്ട് നാനേന്ദ്രിയുണ്ട് നാനേന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണു മൂക്കും എല്ലാം കണ്ണുമൂക്കും കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് കണ്ണു കൊണ്ട് കാഴ്ച ചെവിട് കൊണ്ട് കേൾവി മൂക്കു കൊണ്ട് മണം വായു കൊണ്ട് രുചി സ്കിന്ന് കൊണ്ട് സ്പർശനം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെതായ വിഷയങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈയും കാലും എല്ലാം ഉണ്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഇച്ഛ ദ്വേഷം സുഖം എന്നീ വികാരങ്ങൾ പലതരം വികാരങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ഉള്ളിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന സാധനമാണ് ക്ഷേത്രം അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ക്ഷേത്രം മാണിക്ക് ഇതെല്ലാം വേണം വികാര വികാരങ്ങളെല്ലാം വേണം അല്ലാതെ അവിടെ കിടക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ വികാര വിചാരമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വികാര വിചാരം അവിടുത്തെ കല്ല് കൊണ്ട് കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വികാരമില്ല വിചാരവും ഇല്ല ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഇല്ല കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഇല്ല ഒരു യുക്കും ഇല്ല അപ്പൊ ക്ഷേത്രമാണ്ടി എന്തെല്ലാം വേണം ഈ പഞ്ചമഹാ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ക്ഷേത്രം പക്ഷെ എന്തില്ല ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല അവിടെ എന്തിനാ ബുദ്ധി പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ആ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട് എവിടെ ചുമരുമെല്ലാം കൈപിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ നിർവചനം ഇതാണ് പഞ്ചഭോയി ശരീരം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് അതായത് കരദ്രവ വാതകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സാധനങ്ങൾ ബുദ്ധി നാനേന്ദ്രിയം കർമ്മേന്ദ്രിയം അതിന്റെ കൊണ്ടുള്ള രുചി ഗന്ധം മണം പിന്നെ ശബ്ദം സ്പർശം ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് പിന്നെ ഈർഷ്യ ദേഷ്യം കോപം സുഖം വിക എന്നി തുടങ്ങിയ എല്ലാ വികാരമുള്ള ഈ സാധനത്തെയാണ് നമ്മുടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല വേറെ ഒന്നല്ല ക്ഷേത്രം പിന്നെ നമ്മളെന്തെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ജ്ഞാനം നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ജ്ഞാനാണെന്ന് അത് കുറച്ച് കടന്ന പരിപാടിയാണ് ആത്മപ്രശംസ ഇല്ലാതിരിക്കുക ദമ്പില്ലാതിരിക്കുക ഹിംസിക്കാതിരിക്കുക ക്ഷമയുണ്ടാവുക ശുചിത്വം ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ലാതെയാവുക കളത്ര പുത്ര ഭാര്യ ഭർത്താക്കള് വീടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതിരിക്കുക അവയെല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് അവതിലൊന്നും മനം ഒട്ടിപ്പിക്കാർന്നിരിക്കാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ട വസ്തു കിട്ടിയാലും അനിഷ്ട വസ്തു എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയാലും അതിനെല്ലാം ഒരേപോലെ കാണുക എന്നിട്ട് ഏകാന്തതയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് ജനമധ്യത്തിലൊന്നും നിൽക്കാനുള്ള താല്പര്യം കാണിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയായിട്ട് ഞാൻ ബ്രഹ്മമേ ശരണമെന്ന് ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ജ്ഞാനം എന്നും പറയുക ബാക്കി എല്ല അജ്ഞാനാണ് കാരണം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഏതേ ഉള്ളൂ ഈ ബ്രഹ്മമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാ കുടുംബത
നമ്മൾ വിചാരിക്കൂ ഈ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയെല്ലാം വിട്ടിട്ട് അതല്ല അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മമാണ് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് അത്രയും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ കിടന്ന് കളിക്കുകയാണ് ആ ബ്രഹ്മത്തിന് എന്തെല്ലോ താല്പര്യം ഉണ്ട് സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു നല്ല ലോകം ഉണ്ടാക്കണം അതിനെ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ അതിന് കുട്ടികളെ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിടും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് അതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും ഞാനല്ല അതിനൊരു കുട്ടി വേണമെങ്കിൽ അത് ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ പ്രേമിപ്പിച്ചിട്ട് കുട്ടി അതിനെ നേടും ഇത് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് എവിടെ എത്തിപ്പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം അതിനൊരു കുട്ടി വേണ്ടിക്കൽ നമ്മളിൽ പ്രേമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കുട്ടീനെ ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോയി നമ്മളെ അത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോഴാ ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മായയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനമാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പാണ് പ്രകൃതിയുടെ താളത്തിനൊട്ട് തുള്ളുന്ന വെറും ഒരു റോബോട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുമാരിയുള്ള ജീവികളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്രഹ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ജ്ഞാനം നേടുകയാണ് ജ്ഞാനം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പക്ഷെ അത് കിട്ടേണ്ടി കത്ത് വേണം നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് വേണം മനസ്സിൽ ഞാനെന്ന ചിന്തയില്ല ഞാനാ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ച് കിടക്കുന്നവന് ഈ ചിന്ത മനസ്സിൽ വരൂല എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അല്ലോട അറിയാം എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ മനസ്സായി ആ വഴിക്ക് പോവില്ല ഏന നമ്മളെ കൊണ്ട് ആരോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉപരിഷത്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതാണ് സത്യം അതെങ്ങനെയാണ് സത്യം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് നമുക്ക് സയൻസിലൂടെ വേദത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് അവിടെ ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം ജീവാത്മാവിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം പരമാത്മാവിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം എന്തിന് ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കി എന്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നട്ടെല്ലിലൂട്ട് പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലൂട്ട് നമ്മളെ എങ്ങനെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ന വികാരം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലും അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ജ്ഞാനമൊന്നും ഇതുമായിട്ട് തത്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ തുച്ഛമാണെന്ന് പറയാം അതല്ല അജ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഭിന്നമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതല്ല അജ്ഞാനമായിരുന്നു ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു അതാണ് ബ്രഹ്മം ഏതൊന്നറിഞ്ഞാൽ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മരണത്തിൽ ഒന്നും ഒരു ഭയവും ഇല്ല കാരണം ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഇല്ലാതാക്കി വേറെടുത്ത് കൊണ്ട് ജനിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല മരണത്തെ പറ്റിയൊന്നും ഭയവും ഇല്ല അത് പറയുന്ന വാര്യാണ് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ വേദം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ അത് പറഞ്ഞല്ലോ ഋഷീശ്വരന്മാർ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എന്നും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതല്ല അവിടെ പറയാനാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അത് എല്ലായിടവും കണ്ടുകൊണ്ട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അത് എല്ലായിടവും കണ്ടുകൊണ്ട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മവും അത് ദൂരം വെച്ചിട്ട് അത് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ അതിനിന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ ബ്രഹ്മത്തിന് കണ്ണും മൂക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണും മൂക്കും ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എല്ലാം അത
അതിൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അവരത് മനസ്സിലാക്കും അത്രേ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയാനൊന്നും കൃഷ്ണൻ പോലും അതിനെ മെനക്കെടുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇത് പറ്റുന്നില്ല അർജുനന് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നീ കൊള്ളാം നീ നല്ല ബുദ്ധിമാനാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് പ്രകൃതിയും പുരുഷനും അനാദികാലം ഉള്ളത് ഉള്ളതാണ് ആകെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് പ്രകൃതി പുരുഷൻ അതായത് ബ്രഹ്മം രണ്ടായി തിരിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ദ്വയമായിട്ടാണ് പോയത് അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നെഗറ്റീവാണ് പ്രകൃതി ബ്രഹ്മമാണ് പുരുഷൻ അതായത് ശിവനും ശക്തിയും ആയിട്ടുള്ളത് ശിവനും പാർവതി ആയിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ദ്വയമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒന്നിനെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയും പുരുഷനും എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് വികാരങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ശരീര ഈ ശരീരം മുഴുവൻ എന്താണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ശരീരം എന്നത് പ്രകൃതിയും അതിന്റെ അകത്തുള്ള ജീവൻ എന്നത് പുരുഷനാണെന്നും പറയുകയാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് പുരുഷൻ പ്രകൃതിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ആ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവാണ് ഇവിടുത്തെ പുരുഷൻ ജീവാത്മാവാണ് നമ്മിലല്ല ഉള്ളത് ജീവാത്മാവാണ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ആശാനിരിക്കുന്നത് ആര് പരമാത്മാവ് ബ്രഹ്മം അപ്പൊ ഈ പുരുഷൻ പ്രകൃതിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയാകുന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളല്ല അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് ഏത് ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതി ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉച്ച നല്ലതോ മോശമായ യോനികളിൽ ജനിക്കുന്നു അതിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഏതോ മനുഷ്യനായിട്ടോ പട്ടിയായിട്ടോ പൂച്ചയായിട്ടല്ല അത് ജനിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് സയൻസിലോട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം എവിടെയുണ്ട് വേദത്തിലുണ്ട് അവിടെ പോയി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്റെ പരമപുരുഷൻ സാക്ഷി മാത്രമാണ് അതായത് മുകളിലിരിക്കുന്ന കക്ഷി അതായത് പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ് അതാണ് ഭരിക്കുന്നത് അതാണ് ഭരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പരമാത്മാവ് ഏത് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു ഫലങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കും അപ്പൊ ജീവാത്മാവുണ്ട് പരമാത്മാവുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴിയും പറഞ്ഞു തരികയാണ് ധ്യാനത്തിലൂട്ട നേടാം കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നേടാം സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ പെട്ട അതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യോഗയിലൂട്ടി മറ്റേലൂട്ട ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ ശക്തിയെ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവരുടെ സംഗമം മൂലമാണ് സ്ഥാവര ജംഗമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയും പുരുഷനും അപ്പൊ ബ്രഹ്മം ആദ്യമായി മാറിയ അതിനെ ശിവസങ്കല്പം എന്ന് പറയാം ശിവനും അതിന്റെ ദ്വയമായ പാർവതിയല്ല വേറൊരു ശക്തി സ്ത്രീ ശക്തി വിശേഷമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സഹസ്രനാമം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലളിത സഹസ്രനാമം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും അതെല്ലാം നമുക്ക് വേദങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്തെ പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ യോഗം കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ് അതെല്ലാം എവിടെയുണ്ട് വേദത്തിലുണ്ട് വേദത്തിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ എന്നിട്ട് ആത്മാവ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിന് എന്താവുന്നില്ല മലിനമാകുന്നില്ല പ്രകൃതി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഈ ശരീരമാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതിന്റെ അകത്തുള്ള പുരുഷൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ജീവാത്മാവോ പരമാത്മാവോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഈ ശരീരമാണ് അതൊന്നും സയൻസിലൂട്ടെ പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് വേദങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ബ്രഹ്മം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമ്മളെ നാടികളിലൂടെ എങ്ങനെ അത് നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്കതെല്ലാം മനസ